படித்ததில் பிடித்தது மிக அருமையான கருத்து கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கி அனைவரும் இந்த வீடியோவை பாருங்க உறவுகள் தொடர்கதை உறவுகளை நான் பெருசா நினைக்கிறது இல்ல மதிக்கிறதும் இல்ல பெரிய என் ஒரு வட்டத்தை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகிட்டே வந்துட்டேன் அதை மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல்னு நான் நினச்சேன் சமீபத்தில் என் தோழி ஒருத்தியோட வீட்டு கிரகப்பிரவச விழாவுக்கு போயிருந்தேன் அவளோட மூன்று தலைமுறை உறவுகளோடு அவ அரவணைப்பிலேயே இருந்ததோட விழாவுக்கு அத்தனை பேரையும் வரவழிச்சிருந்தா அவங்களோட சந்தோஷம் நல விசாரிப்புகள் கேலி கிண்டல் உரிமை கடமைன்னு விழாவை அமர்க்கலப்பட்டு போனது உங்க தாத்தாவும் நானும் பெரியப்பா மகன் சித்தப்பா மகன் தாத்தா ஒருவர் பேரனுக்கு உறவு முறையை விலக்கி கொண்டிருக்க வாட்ஸ்அப்ல இருக்கியா இனி லெட் ஸ்டே இன் ஸ்டச்சுன்னு ஒருவருக்கொருவர் அலைபேசி எண்களை பரிமாறிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த தலைமுறை இளைஞர்களும் இளம் பெண்களுக்கும் நீ மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன்னு ஏன்பா என்கிட்ட சொல்லல நான் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியில ஹெச்ஆர்ல இருக்கேன் ஒரு ரெசியூம் ஃபார்வர்ட் பண்ணு தன் தூரத்து தங்கையோட மகனுக்கு வேலையை உறுதி செய்துகிட்டு இருந்தாரு ஒருத்தர் நாம தாயில்லா பொன்னாச்சனு எல்லாம் கவலைப்படாத உன் டெலிவரி அப்ப சித்தி நான் ஹெல்ப்புக்கு வரேன் பெயின் வந்ததும் எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணிடுன்னு வளைகாப்பு முடிந்திருந்த ஒரு இளம் பெண்ணோட கையை பிடிச்சிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு பெண்மணி இப்படி எல்லா வகையிலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பலமாக இருக்கக்கூடிய உறவு சங்கிலியை நான் தொலைத்ததை உணர வச்சது அந்த விழா இப்போ என் சொந்தங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீண்ட கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் சென்னை வாசகி ஒருவர் இந்த அவசர உலகத்தில் பரபரப்பான வேலை சூழலில் சொந்தங்களை எல்லாம் அரைவணுத்து செல்ல பலருக்கும் நேரம் இருப்பதில்லை என்பதை உறவுகளை தொலைப்பதற்கான காரணமாக ஏற்க முடியாது திருமண அழைப்பதை தந்த உறவினர் வீட்டுக்கு கல்யாணத்துக்கு செல்ல முடியவில்லை வெளியூர் பயணம் அலுவலக மீட்டிங் பிள்ளைகளின் டேர்ம் எக்ஸாம் என்று பல காரணங்கள் சரி ஆனால் திருமணம் முடிந்த பின்னும் கூட ஒரு வார இறுதி நாளில் அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்று திருமணத்துக்கு வர இயலாத நிலையை சொல்லி உறவை பலப்படுத்தும் வாய்ப்பை ஏன் பலரும் முன்னெடுப்பதில்லை அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சதா சாரி வர முடியல நிச்சயம் அடுத்த முறை ஊருக்கு வரும்போது வீட்டுக்கு வந்து பாக்குறோம் என்று என்ற தொலைபேசி விசாரிப்பை கூட செய்ததில்லை அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை மெட்ரோ லைஃப்ல நாங்களே பரபரன்னு ஓடிட்டு இருக்கோம் வேலை டென்ஷன்ல கல்யாணம் மறந்தே போச்சு இவையெல்லாம் சப்ப காரணங்கள் உண்மையான காரணம் அந்த உறவை பேணுவதில் ஆழ்மனதில் பிடிப்பு இல்லை அப்பாவோட தாய்மாமன் பையன் இனி இந்த சொந்தத்தை எல்லாம் கண்டினியூ பண்ண முடியுமா கண்டினியூ பண்ணணுமா என்ன என்று கேட்கலாம் பலர் இங்கு ஒரு பெரிய உண்மையை சொல்ல வேண்டும் சமூக வலைத்தளங்களில் முன்பின் தெரியாத முகம் தெரியாத நபர்களுடன் எல்லாம் நாள் தவறாத தொடர்பில் இருப்பதும் நெதர்லாந்தில் இருக்கும் ஒரு நண்பன் தோழிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து அனுப்புவதும் வெளி மாநிலத்தில் இருக்கும் ஒரு தமிழனுக்கு உதவி என்றதும் நம்மால் என்று ரத்தம் துடிக்க இணைய புரட்சியில் இறங்குவதும் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் என்று அறிமுகமான ஒருவருடன் உயிர் நட்பு வளர்ப்பதும் என்று யார் யாருடனோ இணைய முடிகின்றது இந்த தலைமுறைக்கு ஆனால் உறவுகளை தொடர முடியவில்லை என்பது எவ்வளவு முரண் வேர்களை அறுத்து கொண்டு கிளைகள் பப்ப துடிக்கிற இம்மனநிலையை என்னவென்று சொல்வது சமூக வலைத்தளங்களின் வெற்றிக்கு அடிப்படை என்ன என்று தெரியுமா சொந்தங்கள் ஒன்று கூடி பேசி மகிழும் வீட்டு விசேஷங்கள் தான் கல்யாணத்தில் காது குத்தில் சடங்கில் ஊர் திருவிழாவில் என்று அடிக்கடி உறவுகள் அனைத்தும் ஓரிடத்தில் கூடி பேசி சிரித்து அழுது கோபம் கொண்டு விருந்து உண்டு கலைந்து சென்ற நம் முந்தைய தலைமுறையினின் சந்தோஷம் இந்த தலைமுறைக்கு கிடைக்கவில்லை உறவினர் விசேஷங்களையும் ஊர் திருவிழாவையும் மாடர்ன் வாழ்வில் தவிர்த்ததால் கூடி மகிழ பேசி சிரிக்க வழியற்று போன இந்த தலைமுறை இணைய வீதி எங்கும் ஜனத்திரல் பார்க்க உற்சாகமாகி போனது யார் யாரிடமோ அறிமுகமாக பேச சிரிக்க கோபம் கொள்ள வம்பு வளர்க்க வெளியேற என்று பொழுதை போக்கி திரிகின்றோம் அதில் தன் சந்தோஷம் இருப்பதாக நம்புகின்றது எனவே பிள்ளைகளை ஆபத்துக்கள் நிறைந்த இணைய வெளியில் இருந்து உறவு வட்டத்துக்கு மடை மாற்றுங்கள் அதற்கு உறவுகள் வேண்டும் என்ற உணர்வு முதலில் வர வேண்டும் எதுக்கு உறவு பொறாம பக புறணி பேசுறதுன்னு ரொம்ப வெறுத்துட்டேன் என்ற அனுபவம் சிலருக்கு இருக்கலாம் உறவுகள் அத்தனையுமே அப்படி அல்ல அது தனி மனித குணத்தின் வெளிப்பாடு நல்லது தீயது எங்கும் எதிலும் உண்டு என்பது போல உறவுகளிலும் நல்லவர்கள் தீயவர்கள் குணம் கொண்டவர்கள் இருப்பார்கள் தானே அதற்கு ஒட்டுமொத்த உறவுகளும் வேண்டாம் என்று விளக்க தேவையில்லை உங்க அப்பா தான் தகப்ப ஸ்தானத்துல இருந்து என் கல்யாண வேலைகளை எல்லாம் செஞ்சாரு நீ எங்க இருக்க எத்தனை பிள்ளைகள் என்று கண்கள் மல்க விசாரித்து எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் என்று உளமாற வாழ்த்தும் ஒரு அத்தையின் ஆசீர்வாதம் உலகின் மிக தூய்மையான அன்பு நல்லது கெட்டதுன்னா கூப்பிடுடா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசையா இருக்கணும் என்று உரிமையும் கடமையுமாக பேசும் சித்தப்பாவின் பிரியத்தை சித்தியின் சிடுசிடுப்பை சகித்து கொண்டாவது சுவீகரிக்கத்தான் வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை எனில் உங்களுக்கு முன்பாகவே எங்க அண்ணனை பேசினது யாருடா என்று 
என்று கோபம் கக்கி செல்லும் தம்பி உடையோனாக இருப்பதன் பலத்துக்கு இணை இல்லை வீடு பேங்க் பேலன்ஸ் போற்றி கோவில் பெரிய கார் ஆடம்பர வாழ்க்கை என்று உறவுகள் இல்லையெனில் ஒரு நாள் இல்லை என்றால் ஒரு நாள் அந்த பலவீனத்தை உணரத்தான் வேண்டும் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் உறவுகளுக்கு எப்போதும் முற்றுப்புள்ளி வேண்டாம் அது ஓர் அழகிய தொடர்கதை உறவுகளை பரிசலியுங்கள் அடுத்த சந்ததிக்கு குழந்தைகளை உறவினர் விழா விசேஷங்களுக்கு ஊர் திருவிழாவுக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் அங்கு உறவினர்கள் அனைவரையும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் அவர்களுடனான உங்களின் பால்ய வயது நினைவுகளை பிள்ளைகளுடன் பகிருங்கள் அவர்கள் உங்கள் வாழ்வில் முக்கியமானவர்கள் என்பதை குழந்தைகளுக்கு உணர்த்துங்கள் உங்க அத்தையா இருக்காலே பொறாம பிடிச்சவ என்று நெகட்டிவாக எந்த உறவுகளையும் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்காதீர்கள் அவர்களை பற்றி எதுவும் சொல்லாமலேயே விட்டு விடலாம் உங்க அப்பா விட்டு சொந்த இருக்காங்களே என்று உறவுகள் என்றாலே உளம் வெறுக்கும் அளவுக்கு குழந்தைகளிடம் எதையும் பேசாதீர்கள் உங்கள் வீட்டு இளம் பெண்களையும் உறவினர் வீட்டு இளம் பெண்களையும் பரஸ்பரம் அறிமுகப்படுத்தி இணைய யுகத்தில் உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் தொடர்ந்து செழிக்க வைக்கவும் வழி ஏற்படுத்திக் கொடுங்கள் மாமன் முறை என்றால் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன அத்தை முறை என்றால் செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் என்ன என்பது பற்றி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் நாளை உங்கள் மகனும் மகளும் ஒருவருக்கொருவர் அந்த உறவு முறையை செய்ய வேண்டியவர்களே என்பதையும் சேர்த்து சொல்லி குழந்தைகளை வளர்த்திருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போத நமக்கு ரிலேட்டிவ் எல்லாம் வேண்டாம் என்று இன்று பல நகரத்து குடும்பங்களில் ஊறி கிடக்கும் மனநிலையை மாற்றுங்கள் உறவுகள் பேணுங்கள் உறவுகளை பரிசலையுங்கள் அடுத்த சந்ததிக்கு மேலும் இது போன்ற பல தலைவர்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்